，上面下面那小子到底多正派，居然能跟玄冥教三位严君打成平手。是啊，我也没想到。少主，我们什么时候能上？不急，再看一看。等他们斗个两败俱伤再说。司令，哟，这是越谈越有意思了。<笑>要说你这俩徒弟呀，对你这师傅还真是重情重义。你看你这一把火，烧得人家一个目瞪口呆，一个痛哭流涕，还真当你上西天了呢。我可是你放的。五粮帅要断了你的后路，我有什么办法、啊？哼！再说了，咱俩谁跟谁呀？你放的，我放的，谁放的不一样？你要这么计较的话，就当咱俩一起放的好了啊！哎，叔子，我真是羡慕你。带女娃娃就算了，什么时候星云要是也能为我掉这么几滴眼泪，我呀！我就知足了。不行，这小子的实力绝对在大兴磊之上，起码是小天磊，他们三个绝对不是他的对手。刚刚不是吹牛说不会以多欺少，怎么，阎王爷说的话也跟放屁一样吗？年轻人，我承认，凭我们中的任何一个人都不是你的对手，但孟婆有命，一定要拿到龙泉剑，说不得，只好胜之不武了。上！这一路上，我也只有一个不好的预感。咱们被人盯上，什么？而且对方现在就在附近。可是玄冥教的人就在下面，对方会是谁呢？我一直纳闷，抢夺龙泉剑这么大件事，为什么只有玄冥教和我幻音皇出动？难道对方是？通文馆。少主，要不我先去除掉幻音皇？小贱，不必，让他们去做火柴的女王吧。我们只做黄雀就好。那我们现在怎么办？把他们找出来。不必，敌不动，我不动，静观其变。
庆祝。